निर्वाचन में स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् भेतु निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता बनाए सरकार वाला सबला आचार संहिता पालन करना आग्रह गयो आयोग का पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम रवजनिक सभा में समेत पुगे आचार संहिता को पूर्ण पालना कर आग्रह कर तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व बा आचार संहिता उल्लंघन को श्रृंखला जारी रहता आयोग को भूमिका में संशय उत्पन्न आयोग भाई स्पष्टीकरण सोधे कि आयोग को काम आचार संहिता जारी करने पालना करना आग्रह करने रीकरण पत्र काटे बस्ने मत हो इस बीच में शीर्ष नेता ठावे आचार संहिता विपरीत प्रलोभन बाढ़ आचार संहिता ने तोक मपदंड मिचे सभा उम्मीदवार ने तो हिंसात्मक अभिव्यक्ति समेत दिया आयोग पत्र काटे बस को पदाधिकारी वक्तव्य बाजी में सीमित आपको जिम्मेवारी पूरा कर साटो आयोग घरी प्रहरी अघि सार घरी अख्तियार गुहार छानबीन रोषी ऊपर कारवाही को प्रक्रिया में आयोग या खुट्टा को भाई रहें या दलहरक प्रभाव में पड़े या तो उस सब झमेला में पर्न नई छेन बरू उसको ध्यान नो नट अगेन भन्द बारम्बार निर्वाचित भर भी कही कर न सकता उम्मीदवार बिदा करूँ भर को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं निर्वाचन सफल आयोग अधिकार को प्रयोग कर्तव्य पालना में प्रभावकारी रूप में अगि नमस्कार यो गैलेक्सी न्यूज आवर अब हेडलाइंस देशभर हर्षोल्लास पूर्वक मनाइयो भाई टीका काठमांडू को बाल गोपालेश्वर में दीदी बहनी नुने को घुंचो मिथिला में भैया दूज को उल्लास दल का शीर्ष नेता आचार संहिता उल्लंघन होता निर्वाचन आयोग निरीह कहिले प्रहरी त कहिले अख्तियार सामूहार गुहार कारवाही मौन अमेरिका ने ऋण पत्र को ब्याज दर बढ़ाए पीछे विश्वभर का लगानीकर्ता आकर्षित डलर को मूल्य बढ़े बढ़े आयात में आधारित नेपाली अर्थतंत्र थप प्रभावित तेसरो पटक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव बने दलबल सहित यूनान पुगे सी शक्तिशाली नेता का रूप में मार्च देखि तेसरो कार्यकाल संभाल टी ट्वेंटी विश्वकप में भारत को लगातार दोसों जीत अर्क खेल में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश हरा जिम्बाब्वे और पाकिस्तान बीच खेल जारी यमपंचक अर्थात तिहार को पांचों दिन आज भाई टीका मनाइ हर एक वर्ष झाली कार्तिक शुक्ल द्वितीय का दिन देशभर हर्षोल्लासपूर्वक भाई टीका मनाइ हो राष्ट्रपति र प्रधानमंत्री भाई टीका लगाएन दीदी बहन ने अपना दाजू भाई दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति को कामना करते सप्तरंगी टीका लगाए पर्व मनाइ हो टीका लगने अगि दीदी बहन ने लक्ष्मी पूजा का दिन स्थापना दीओ कलश र गणेश का साथ ही अष्ट चिरंजीवी चित्रगुप्त यमराज यमुना धर्मराज लगायत का देवता को पूजा करे घर को ढोका में ओखर तथा यमराज को पूजा करने चलन काल को बाटो छेक रूप में लिने गई पूजा पच्चीस दीदी बहन ने दाजू भाई तेल को धारा ने छेकी सप्तरंगी टीका का साथ ही मखमली सयपत्री तथा गोदावरी फूल रुबो का माला लगाई दिए भाई टीका हम दाजू भाई रीदी बहनी संग भेटघाट करने अवसर हो रे इस हम रिनेसन दाजू भाई तथा दीदी बहनी को संबंध लगम प्रगाढ़ सुमधुर बनाने एटा मध्यम रखे टाड़ा टाड़ा भक्त दाजू भाई तथा दीदी बहनी भेटघाट कराने एटा महान पर्व मान भाई टीका दाजू भाई ने दीदी बहन पूजा करी टीका लगाई दीदी बहन पूजा करना सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त होने शास्त्रीय मान्यता टीका लगाई दिए दीदी बहन ने दाजू भाई मसाला सेलरोटी लगाय का खानेकुरा दिने दाजू भाई दीदी बहन लक्ष्य अनुसार उपहार र दक्षिणा दी सम्मान प्रकट करे 
टीका को उत्तम साइट बिहान एगार बजे सैंतीस मिनट में थी अधिकांश ने साइटमें टीका लगाए टीका लगने क्रम दिनभर जसों नई चलो नेपाल पंचांग निर्णायक समिति ने सूर्यास्त नौंजल टीका लगन मिलने बताए थी प्रापूर्व काल में पृथ्वी लोक में बस्ने बहनी यमुना ने यमलोक में बस्ने दाजू यमराज विशेष सम्मान करते भाई पूजा गे बेलादी भाई टीका सुरू भे जनविश्वास भाई टीका दीदी बहन दाजू भाई को भेटघाट को अवसर समेत हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववाले भने इस पाली भाई टीका लगाएन राष्ट्रपति भंडारी ने माइती घर में मरण शौच पड़े भाई टीका नलगाइए राष्ट्रपति कार्यालय ने जना ये प्रधानमंत्री देववाले भातृ शोक का कारण टीका नलगा हु एमआ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भक्तपुर को बालकोट स्थित निवास में दीदी बहनी बोलाएर टीका लगाए उन विष्णुमाया ढकाल कौशिल्य कोईरियाला रिष्णु कुमारी पौड़े ने पंचांग निर्णायक समिति ने उत्तम साइद में टीका लगाईदे आज मेरा भी दीदी बहनी कोई झापा कोई चितौन विभिन्न ठाव यहाँ आईपुग्न भाग रहा टीका लगाईदि मैं भी वहाँ टीका लगाईद रसरी आज यदि भाई टीका को दिन होते थे दीदी बहनीस यो भेटघाट शायद संभव होते थे पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत का नेता भाई टीका लगाया तिहार ने न वर्ग छुट्याव न ठाव र जाति शनिवार सिंगो देश भाई टीका को उल्लास में रमा भाई टीका संगे पांच दिन लमो तिहार सक जिला सहकर्मी का साथ अंगराज ने गैलेक्सी फोके काठमंडौ तिहार दीदी बहनी राजू भाई को संबंध थप प्रगाढ़ बनाने पर्व हो एक अर् टीका लगाईद खुशी साटने गर सब संग दीदी भाई राजू बहनी होने छुने दीदी बहनी नाजू भाई राजू भाई नीदी बहनी ने भी तिहार मनायान उन्नी भाई टीका लगने प्रमुख थलो वही काठमंडों को रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मंदिर हो बाल गोपालेश्वर मंदिर वर्ष में एक पटक भाई टीका का दिन मात्र खुल् ये काठमंडों में अंजलि मस्के सामूहिक भाई टीका इस पाली निरंतरता दिएंगी टीका वरीपरी भाई मसला साथ में कहिल नवैलिने मखमली माला बिहार दिवसो बाल गोपालेश्वर मंदिर पुग्दा काठमंडों कमलाक्षी की रवीना कपाली मख देखिथिन् उन्नी सामू टीका लगन एक पच्छी अर् दाजू भाई उपस्थित भे उनके दीदी बहनी न भर खाली निधार सहित मंदिर में पुगे सप्तरंगी टीका लगाईदिन् अगिला दुई वर्ष कोविड ने उल्लासपूर्वक तिहार मना दिए अगिलो वर्ष बाल गोपालेश्वर में बस्ने उनको पालो थे इस वर्ष उनके नया नया दाजू भाई संग टीका को नाता जोड़ीन् भ्रातृप्रेम बाढ़ीन् एवट वंशज हो है तर पालो पालो होने वाने को हम दाजू भाई बस्तु मेरे दीदी बस्तु अर्न बाई टर्न बस्त वहाँ तो है बुहारी लाने मिले आपको दाजू भाई तो बनाने मिली हाल पूजा कर मिलहाल वहाँ हमें बेगर गए के फरक तो पड़ेन आप दाजू भाई पूजा कर तिहार को अंतिम दिन दीदी बहनी ने अपना दाजू भाई दीर्घायु को कामना करते सप्तरंगी टीका मखमली लगाय फूल को माला लगाई दिए मिष्टान्न भोजन कराशन दीदी बहनी राजू भाई नहुने का उल्लासपूर्ण होते दीदी बहनी दाजू भाई नहुने को तिहार खल्लो नबनोस्र काठमंडों असन पुछार का रईथाने कपाली समुदाय ने वर्षेनी सामूहिक टीका लगाईदिने गे सामूहिक टीका लगाईदिद आया कपाली समुदाय का दीदी बहनी फुरुंग देखिशन टीका टालो ने नाता को रूप धारण कर देश विदेश तिनी दाजू भाई समझिदा उन्नी हर्ष विभोर होना पग्सन् धेरे खुशी लग एकदम गर्व लग हम अवसर पाएक में अब कति कति दाजू भाई अब ये बस्त पर्ने हो दीदी बहनी हो चित्त दुखा मन दुखा बस्तने हो मेरे दीदी बहनी भैत लाथे अब तस्त नगरिकन ये रानी पोखरी से अब वर्ष के एकचोटी भाई टीका को दिन खुद्धा वहाँ आ टीका लाने हमी वहाँ टीका ला पाऊँ हमें एकदम खुशी लग गर्व लग तेसोत दीदी बहनी ना सप्तरंगी टीका लगन पाने को खुशी भनी साध्य छेन उन्नी को अनुहार में बेग्ल खुशी देखि दीदी बहनी नहुनी भ्रातृत्व प्रेम अर्पण करने कपाली समुदाय मात्र होना काठमंड ताहाचल के अंजलि मस्के सामूहिक टीका लगाईदि आएकी छिन् दुई हजार पचपन्न देखि हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र को काष्ट मंडप में सामूहिक टीका लगाईदि आएकी उन दुई हजार बहत्तर को भूकंप ने बिथोले थी भूकंप पच्चीस कई वर्ष घरमें सामूहिक टीका लगाए भाई निदार रंग्याएकी उनके 
इस पाले मरुटोल में टीका लगाई दीन और नया अब यो पाली पनी ढूंगो था बन्ने हल्ला को तिलाई टा पहिरे को पनी था वही ना तार उपनी तो तेज़ लाई चाहे हमें ले ख्याली नर को तो इतना गरी आलनो पर से इतिका पहिरो निराश कर मोंडे ना बन्ने इस आपले मचाई बाहरे निश्चित आले गरी आले अंजलि दीदी को प्रेम ले टीका लगाऊना प उनको हाथ बाट सप्तरंगी टीका लगाऊं न पाऊं दा विदेशी समेत उत्ती कई खुशी देखिए मेरो देश ऑस्ट्रेलिया में था अनि मेरो मान को का नेपाल में था नेपाल रोमालो था अनि नेपाली मान से एकदम रामरो अनि रोमालो था मैं अलग यो नया बाईनी नया दीदी अनि रामरो था रामरो लगी रहा था मलाई तो लागत है यो बंदा ठुलो पवित्र कार्य केवल छह ने जस्तो मलाई लागत है हमरे दीदी बनी न वाई को वहाँ मैं यस्तो ये उड़ा पीड़ा को अवस्था में बोची रहेगा दाजु भाई लाई वहाँ ले आपने दाजु भाई समझे रहे उड़ा यस्तो प्रेम रहो ये उड़ा श्रद्धाभाव लेटी का लगान होना रहती दीदी ले केली सामाजिक सांस्कृतिक रातृत्व को आयाम भी हो कैमेरा में रिके सिंह का साथ अक्षर काका गैलेक्सी फोके रानी पोखरी काठमांडू अब कहीं न्यूज संक्षेप में महोत्तरी में दुई समूह बीच भारत झड़प ने उग्र रूप ली पी स्थिति निंत्रण में लीन प्रशासन ने कर्फ्यू लगाए भंगहार नगरपालिक में दुई समूह बीच झड़प भे एक समूह ने निले रैली में अर्क समूह ने ढुंगा मुड़ा कर स्थिति तनावपूर्ण बने थी स्थिति निंत्रण में लीन प्रहरी ने बाहर राउंड हवाई फायर समेत थी स्थिति पुनः भड़क सकने आकलन करी जिला प्रशासन कार्यालय ने अपराह तीन बजेदी अर्क सूचना जारी नम का कर्फ्यू आदेश जारी प्रशासन ने भंगहा क्षेत्र को दक्षिण में परिया को संपूर्ण क्षेत्र उत्तर पूर्व ब्रह्मस्थान परिया र उत्तर में धरमपुर भा दक्षिण पूर्व में लोहारपटी नगरपालिक वड़ा नंबर एक बगड़ा चोक र पश्चिम में इलाका प्रहरी कार्यालय लोहारपटी को पुल भि को क्षेत्र में भेला होना रारा जुलूस कर रोक लगा उपभोक्ता को चाहना अनुसार उत्पादन में विविधीकरण भाई पाली ढाका आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को रोजाई में पड़े दुई हजार पंद्रह साल में तानसेन में एवं तान शुरू ढाका को उत्पादन उपभोक्ता को चाहना अनुसार विविधीकरण भाई मग बढ़ते गये हो पहला पालपाली ढाका टोपी मत चिनी भेपनी अहिला पुरूष बाल बालिक सब का थरी थरी का पोशाक उत्पादन होना था उपहार रया को चिन्हो कालपाली ढाका प्रख्यात अन्य बेला को भाग तिहार भित्रिए ढाका को व्यापार निके बढ़े कोरोना का कारण दुई वर्ष ठप्प रहे ढाका को व्यापार तेता बिस्तार फस्टाऊद आयोग हो तिहार लक्षित करी पाल का मुख्य बजार तानसेन रामपुर लगायत स्थान का ढाका पसल में दाजू भाई का लगी ढाका को टोपी आसकोट टाई ब्याग रीदी बहनी का लगी पसेवरा सारी कुर्ता सुरुआल झोला लगाय का उपहार का सामान सजाइन कि भीड़ लगे कोरोना महामारी ने थल पर्यटन क्षेत्र पुनः पुराने लय में फर्कन शुरू करे संगे धौलागिरी आधार शिविर में पर्यटक को चहल पहल शुरू हो कोरोना को संक्रमण दर घटे और हिमाल आरोहण करने एम शुरू भाग मैग्दी को धौलागिरी गांव पालिक चार मुदी में अवस्थित धौलागिरी हिमाल आरोहण का पर्यटक आन था सातों अग्लो हिमाल धौलागिरी आरोहण का लगी आन था आरोहण रधार शिविर क्षेत्र को भ्रमण करने पर्यटक ने पच्लो समय हेलीकप्टर को प्रयोग कही दिन अघि मत्र राउंड धौलागिरी पदयात्रा प्रचार प्रसार कर विश्व सामू चिनाव पदयात्रा में निस्कृत टोली आधार शिविर पुगे फर्क थी मैग्दी में जन्म हंगकंग में बसोवास करने को समूह मैग्दी को धौलागिरी हिमाल को आधार शिविर पुगे फर्क थी हाल कोरोना को त्रास कम भारोहण करने एम भी भैया पर्यटक को आगमन बढ़े निर्वाचन आयोग को काम आचार संहिता बनाने मात्र होन कराने हो आचार संहिता पालना नगर्ने कारवाही को दायरा में लियाने पर आयोग ने नई हो तर आचार संहिता को धज्जी उड़ाने उम्मीदवार कारवाही भईर इस संबंधी प्रसंग सुनिका ओरियाल 
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करने माथि कारवाही करने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को हो आयोग ने अहिले सम्म 50 भन्दा बढीलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि थप कारवाही भने गरेको छैन बरु स्पष्टीकरणको अवधि नसकिदै आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन बारे छानबिन गर्न राज्यका अरु निकायलाई गुहारेको छ कानूनले दिएको जिम्मेवारी आफै पूरा गर्नको साटो अरु निकायलाई गुहारेपछि आयोग आफै विवादित बन्न पुगेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक साथ अगी बारा को चुनावी सभामा मतदातालाई बैदेशिक रोजगारी मा जानका लागे फ्री विशा फ्री टिकट को आश्वासन बाडे देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेवा के फ्री विशा फ्री टिकट फ्री के मतलब बिना ढेवा के बिना ढेवा के विशा मिलते हैं बिना ढेवा के टिकट मिलते हैं बिना ढेवा के कर्मांडु में तालिम मिलते हैं वो करो ये शुरुआत हो गया लाये तो शुरू भेला पर तब ना पेशी होता ही जिकरा बुते होता है उन्हें शुरू करें इसे अब जिकरा बुते होए बोला ना है वो बेशी से बेशी क्लिक करते हैं विरोध करते हैं अगर काम है विरोध करेंगे नेता नेपाल को यो अभिव्यक्ति आचार संहिता भी परित हो उनका नाम मा आयोगले का तिक तीन गते पत्र काटियो तर पत्र नेपाल को हाथमा न पर्दै आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गर्यो आयोगले नेपाल को जवाफ परखनै आवश्यक ठानेन नेपालले जवाफ दिने आयोगमा हो त्यो जवाफ प्रहरीलाई थाहा हुने कुरा भएन यस्तो अवस्थामा के आधारमा कारबाही गर्ने प्रहरी नै रणभुल्लामा पर्यो आचार संहिता उल्लंघनमा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार कानूनले आयोगलाई दिएको छ प्रहरीलाई होइन यति मात्र होइन आयोगले कात्तिक 7 गते अख्तियारलाई गुहार्यो उसले शीर्ष नेताको चुनावी खर्चको निगरानी गर्न पत्र काट्यो जबकि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगकै हो अख्तियारको होइन विभिन्न चाहिँ संस्थाहरुलाई पत्र काट्ने अथवा चाहिँ कारबाहीकै स्थितिमा चाहिँ उम्मेदवारहरुसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेर चाहिँ कारबाही नै गर्ने स्थितिमा पुग्ने त्यो कुराहरु चाहिँ नगरे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अ सचेत सम्म चाहिँ गराइदिए हुन्छ हैन तर अहिले नै कारबाहीको स्थितिमा हामी पुगिसक्या छौ जस्तो लाग्दैन किनभने हामी का त्यो जुन निर्वाचन सम्बन्धी जुन आचार संहिता छ नि त्यो नै धेरै हामीले बुझाउनै सकिराखेको छ हैन निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 20 को उपदफा 4 अनुसार मतदातालाई कुनै किसिमले लोभ लालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन पाइदैन लोभ लालच देखाउनेलाई 1 लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा 2 वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ कारबाहीको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने जिम्मा कानूनले आयोगलाई नै दिएको छ सीमा भन्दा बढी रकम खर्च गरे नगरेको छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो सरकारी खर्चको मितव्ययिता अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले खर्च निगरानी गर्न अनुरोध गरेको आयोगको प्रष्टीकरण छ अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको विषय के हो भने कतिपय कुनै कार्यालयबाट भएका खर्चहरुको सम्बन्धमा आयोगको दृष्टि पुग्दैन हैन र बाहिर पनि आउँदैन अब त्यो कुरा के हो भने यस्तो यस्तो हुने सम्भावना छ त्यो चीज चाहिँ तिम्रो क्षेत्र अधिकारी भित्र पर्छ त्यहाँ हेर्देऊ भन्ने कुरा हो के एकपछि अर्को निकायलाई अगाडि सारेर तथा विभिन्न बहानाबाजी गरी आयोग आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नबाट चुक्दै आएको छ साथै अख्तियार आफ्नो बराबरी हैसियतको संवैधानिक निकाय भएको र उसको काम संविधान र कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको तथ्य नै बिर्सिएर विवादित समेत बन्न पुगेको छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सत्ता गठबन्धनले भेला र सभा मार्फत चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिइ रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने त्यति धेरै मैदानमा देखिएको छैन उम्मेदवारहरु व्यक्तिगत रूपमा मतदाताको घर घरमा पुगी रहे पनि एमालेले ठूला सभा वा भेला गरेको छैन शीर्ष तहका नेताहरु कुनै कार्यक्रममा देखिएका छैनन् भौतिक प्रचारलाई खासै प्राथमिकता दिएको नदेखिए पनि एमालेले घोषणा पत्रका लागि मागेको सुझाव युवासँग केपी शर्मा ओलीले गरेको फोन वार्ता लगायत सामाजिक सञ्जाल शक्रियता भने रणनीतिक प्रचार शैली का रूपमा हेरिएको छ स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै देश दौडहामा निस्किएका थिए पार्टीमा प्रभावशाली नेताको कमी नभए पनि ओली आफै दौडिए उनले हुम्ला जुम्ला देखि कञ्चनपुर हुँदै पूर्वी नेपालको इलाम सम्मका 30 जिल्लाका झण्डै 4 दर्जन कार्यक्रममा सम्बोधन गरे तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन चार साता भन्दा कम समय रहँदा पनि 
एमालेले औपचारिक रूपमा प्रचारका कुनै कार्यक्रम गरेको छैन जबकि सत्ता गठबन्धनले पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गरिसकेको छ एमालेले चुनाव लक्षित कार्यक्रम नगरेको भने होइन उसले सत्ता गठबन्धनले जस्तो सभा सम्मेलन र भेलाको साटो सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावी प्रचार गरिरहेको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई हजार चौरहत्तर सालको निर्वाचनको तुलनामा यसपाली झन्डै बीस लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् तीमध्ये अधिकांश युवा हुन् एमालेले थपिएका युवा मतदातालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो पक्षमा पार्न चाहेको देखिन्छ घोषणा पत्र निर्माणका लागि युवालाई लक्षित गरेर अध्यक्ष ओलीले सुझाव माग्नुलाई त्यसैको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी कृषि क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिहरू कार्यक्रम र योजनाहरूका सन्दर्भमा यहाँहरूका सुझावहरू मागेको थिए यहाँहरूले सुझावहरू पठाउनु भएको छ त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु केही दिन अघि एमालेले कल केपिबा अभियान चलायो जस अन्तर्गत आफ्नो फेसबुक पेजमा मेसेज पठाउने मध्येका पचास जनालाई ओली आफैले फोन गरे पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफै फोन गर्दा कतिपयलाई पत्याउने गाह्रो पर्यो हेलो नमस्ते सुशील गौतम जी हजुर 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 सर अनि म केपी शर्मा ओली बोले कि आरामै हुनुहुन्छ ए केपी शर्मा ओलीबाट हजुर तपाईले यहाँ नम्बर टिपाउनु भएको केपी शर्मा ओली बोल्नु भएको अ म केपी शर्मा ओली बोल्दैछु तपाईले नम्बर टिपाउनु भएको थियो नि हाम्रो आवाजलाई हेरेर आप्पा हजुर सर म त अचम्म परिस ए ओ म त सक भयो त सर आम्मा कुराकानीका क्रममा ओलीले अधिकांशसँग सुझाव मागे ओलीसँगको कुराकानीलाई अधिकांशले आफ्ना समस्या राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरे अनि अनि अहिले के पढ्दै गरे हो कि अरु पेशा व्यवसाय के छ हजुर सर म खै बीएससी नर्सिङ भक्खर सक्यो अब चाहिँ मङ्सेमा आ नर्सिङको एक्जाम छ अनि त्यसलाई कुरेर बसिरा छु ए अनि सर हाम्रो यो के नर्सिङको कुरालाई लिएर के हैन कति नानहरु बनेका छन् नर्सिङ पेशालाई हेर्नलाई भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो केही पनि छैन अहिले तत्काल भन्नु पर्दाखेरि पनि अब आफू नेपालमा बसेर गर्छु भन्ने वातावरण नै छैन कि नर्सहरुलाई युवा मतदातालाई प्रभावित पार्न अध्यक्ष ओलीले युवाहरुलाई नै लक्षित गरेर खोलिएका पोडकास्टहरुमा समेत अन्तर्वार्ता दिन थालेका छन् पछिल्लो समय बिहानदेखि साँझसम्मै एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेज र ओलीसँग सम्बन्धित सञ्जाललाई सक्रिय बनाइएको छ फेसबुकका साथै टिकटकमा रमाइला खुराक पोस्ट गरिरहेको देखिन्छ एमाले केन्द्रीय कार्यालयले हरेक दिनका गतिविधि समेटेर भिडियो समाचार नै तयार गर्न थालेको छ सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले छठपछि भने चुनावी सभा गर्ने तयारी गरेको छ र चुनावी सभा कञ्चनपुरबाट सुरु गर्ने भनेको छ स्थानीय तह निर्वाचन ताका पनि एमालेले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका अलावा देशव्यापी रूपमै सभा गरेको थियो ओली सहभागी सभामा उल्लेख्य उपस्थिति देखिए पनि एमालेले अपेक्षित मत ल्याउन सकेन ठूला सभा गरेका अधिकांश ठाउँमा एमाले हार्नु परेको थियो अहिले एमालेले सभा सम्मेलनलाई भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग एमालेका लागि कति फाइदाजनक हुन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि भने निर्वाचन परिणाम नै पुर्नुपर्नेछ सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोर के काठमाडौँ चुनाव प्रचारमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी देखिएको छैन अब केही न्यूज संक्षेपमा मिथिला क्षेत्रमा आज भैयाधोज पर्व मनाइएको छ एमपन्चक अर्थात दीपावली पर्वको पाँचौँ दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिमा दाजुभाइले दिदीबहिनीको निम्ता मान्दै यो चाड मनाउने मैथिली परम्परा छ 
भारदितिया र भ्रातृ दितिया पनि भनिने यो पर्वमा विवाहित दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई आफ्नै घरमा बोलाउँछन् विवाह अविवाहित दिदीबहिनी र दाजुभाइको एउटै घर हुने हुँदा घरमै यो पर्व मनाउने परम्परा छ एमपञ्चकका पर्वते मूलका र मैथिल हिन्दूको पर्व मनाउने पौराणिक कथावस्तु भने एउटै देखिन्छ सत्ययुगमा बलिराजाकी बहिनी गंगा र यमुनाले दाजुको सौर्यवृद्धि कल्याण र दीर्घ जीवनको कामना गर्दै सप्तरंगी टीका लगाइदिएका कथा नै यो पर्वको आधार पर्व परा रहदै आएको मिथिलाका प्रसिद्ध साहित्यकार राजेन्द्र विमल बताउँछन् भयादुज पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई निम्ता गर्छन् अविवाहित दिदी विवाहिता दिदी बहिनीको निम्ता मान्न दाजुभाइ नयाँ वस्त्र आभूषण कोसेली लिएर आएपछि दिदी बहिनीले घरमा पिठारले अरिपन बनाएर त्यो सीमा भित्र काठको पिरामा दाजुभाइलाई बसाउँछन् यसपछि अञ्जुली फैलाएका दाजुभाइलाई पिठार पानको पात र सुपारी राखी दिएर दिदी बहिनीले सप्तरंगी टीका लगाइदिने गरिन्छ यो विधि सम्पन्न गरिएसँगै दिदी बहिनीले गंगा यमुनाको जस्तै वेग र कृति दाजुभाइको पनि होस् भन्दै गीतबाट भाव व्यक्त गर्दछन् बीरगंजमा पनि सामूहिक भाइटिका लगाइएको छ मधेसी समुदायको भैयादुज र पहाडी समुदायको भाइटिकाको अवसरमा सामूहिक भाइटिका लगाइएको हो व्यापारिक एवं आर्थिक सहर बीरगंजका मधेसी पहाडी नेवारी थारू मारवाडी लगायत सबै समुदायका मानिस सामूहिक भाइटिकामा सहभागी भएका थिए आदर्श नगरस्थित पुरानो बसपार क्षेत्रमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पूर्व सांसददेखि विभिन्न दलका उम्मेदवार पनि उपस्थित थिए मोरंगको बुढीगंगामा पनि दिदी बहिनीको हातबाट भाइटिका लगाउन नपाएका दाजुभाइले निधार ऋतु राख्नु परेन बुढीगंगा गाउँपालिकाको बाँसबारीमा रहेको ब्रह्माकुमारी राजयोग उपसेवा केन्द्रले खाली निधारका कारण हुन सक्ने निराशालाई कम गर्न भाइटिकाको अवसरमा आज त्यहाँ पुग्ने जो कहिलाई टिका लगाइदिने व्यवस्था मिलाएको थियो दिदी बहिनी र दाजुभाइ नहुनेले पनि भाइटिका थाप्न पाएका थिए उपसेवा केन्द्रकी सञ्चालक ब्रह्माकुमारी सत्यभामा जुनु र रेणु दिदीले सप्तरंगी टिका र सयपत्रीको माला लगाइदिएका थिए बुढीगंगाका परशुराम कार्कीले दिदी बहिनी नहुँदा उपसेवा केन्द्रमा ब्रह्माकुमारी दिदीको हातबाट भाइटिका थाप्न वर्षमा एक पटक आउने गरेको बताएका छन् हेटौड़ा बस पार्क नजिक रहेको तरकारी फलफूल बिक्री केन्द्रका पाँचवटा पसलमा आगो लागेको छ आगलागी का कारण फलफूल बिक्री केन्द्र का पांचवटा पसल का सामान जलेर नष्ट सब्जी मंडी छेव में रहकर चिया पसल में विद्युत लाइन सर्ट भई आगो सल्को थी चिया पसल में रहकर गैस सिलिंडर पड़क फलफूल बिक्री केन्द्र में आगो लगे प्रारंभिक अनुमान आगलागी मानवीय क्षति होने होना पाएन उपमहानगर को दुईवटा वारूण यंत्र को सहयोग में सुरक्षाकर्मी आगो निभा भाईटीका भैया धेरे पसल बंद हु आगो अन्त्र फैलन नपाऊद निभाइ चुनिया कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव में तेसरो पटक चयन भैया सी चेन फिंग नया टीम लीएर मओ बस का स्थान ईरान पुगे तेसरो पटक का लगी सीपीसी को शक्तिशाली महासचिव और केन्द्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष चयन भैया सी ने आगामी मार्च बा राष्ट्रपति को तेसरो कार्यकाल शुरू करते चीन में मओ पक्षीक शक्तिशाली नेता का रूप में सी को उदय हो नेता चयन भय लगत्त सात सदस्यीय स्थायी कमिटी को टीम लीएर सी सांसी प्रांत को ईरान पुगे हुन् उनको साथ में स्थायी समिति का सदस्य शनिवार संपन्न सीपीसी को बीसों महाधिवेशन ने पार्टी को विधानमें सी विचारधारा कायम करते उन शक्तिशाली सर्वोच्च नेता बनाए हो युद्ध का बेला मओ बस को उक्त स्थान सीपीसी को सातों महाधिवेशन स्थल ईनान अति स्मारक स्थल का रूप में चिने टी ट्वेंटी विश्वकप में दावेदार पाकिस्तान ने लगातार दोसों हार बिहोर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान एक रन को हार चखा हो पहले बैटिंग जिम्बाब्वे ने बीस ओवर में आठ विकेट गुमा एक सय तीस रन बनायो सेन विलियम्स ने सर्वाधिक एकतीस रन जोड़ा अन्य खिलाड़ी क्रिज में जमन सकेन बॉलिंग में मोहम्मद वाशिम ने चार विकेट लिए जवाब में एक सय एकतीस रन को लक्ष्य पछाए पाकिस्तान बीस ओवर में आठ विकेट गुमा एक सय उन्तीस रन में समेटिओ इसी पाकिस्तान भारतसंग हारे थी अर्क खेल में नेदरलैंड छप्पन्न रन ने हरा भारत ने दोसों जीत निले पैले बैटिंग भारत ने बीस ओवर में दुई विकेट को नुकसानी में एक सय उनासी रन जोड़ो तीन खिलाड़ी ने अर्धशतक पारी खेले रोहित शर्मा ने तिरपन्न रन जोड़ा विराट कोहली अभिजीत बैसठी र सूर्य कुमार यादव अभिजीत एक्वन्न रन में क्रिज में रहे जवाब में एक सय अस्सी रन को लक्ष्य पछा नेदरलैंड्स बीस ओवर में नौ विकेट गुमा एक सय तेईस रन में समेटिओ नेदरलैंड्स का टी प्रिंग्स 
प्रिंगल ने सर्वाधिक बीस रन बनाए बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार अर्षदीप सिंह अक्षर पटेल रविचंद्र आश्वेन ने दुई दुई विकेट लिये इसलिए अर्क खेल में रायली रोसो को शतक में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश एक सौ चार रन को लज्जास्पद नतीजा में हरा पे बैटिंग दक्षिण अफ्रीका ने बीस ओवर में पांच विकेट गुमा दुई सौ पांच रन बना रोसाऊली छप्पन्न बल को सामना करते आठ छक्का रत चौका को मदद ने एक सय नौ रन को शानदार पारे खेले जवाब में दुई सय छ रन को लक्ष्य पछा बांग्लादेश सोलह दशमलव तीन ओवर में एक सय एक रन में समेटिओ टी ट्वेंटी विश्वकप क्रिकेट में इंग्लैंड विरुद्ध को महत्वपूर्ण खेल को एक दिन अगाड़ी अस्ट्रेलिया का विकेटकिपर मैथ्यू वेटला कोरोना संक्रमण पुष्टि मैथ्यू अस्ट्रेलिंग टीम में एक्लो विकेटकिपर हु कोरोना पुष्टि भेसंगे आयोजक अस्ट्रेलिया नराम्रो झटका लगे डेविड वार्नर र ग्लेन मैक्सवेल मध्य एक विकेटकिपर को जिम्मा पाने संभावना से इस अघि स्पिनर एडम जम्बाला कोविड संक्रमण थी उनके श्रीलंका विरुद्ध को खेल गुमा थे मैथ्यू को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहकर का कारण उनके खेलने संभावना भी तक बायोसेफ्टी एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना संक्रमण का बावजूद खेल दिने नदिने अंतिम निर्णय करने इसी कोरोना संक्रमण हुआ आयरलैंड का जोर्ज डक रेल ने श्रीलंका विरुद्ध खेले थे दुईपटक को विजेता अर्जेन्टिना में विश्वकप ट्रफी पुगे विश्व फुटबल का लिजेंड मैराडोना रियनल मेसी को देश में ट्रफी पुग् फुटबल प्रेमी उत्साह बने सर्वसाधारण ने लमो समय पर्खे कन्वेन्सनल सेंटर में विश्वकप ट्रफीसंग फोटो खिचा थे फुटबल फैन तैं अर्जेन्टिना को राष्ट्रीय जर्सी में देश को झंडा सहित पुगे थे अर्जेन्टिना ने सन् उन्नीस सौ अठहत्तर और उन्नीस सौ छियासी में दुईपटक विश्वकप को ट्रफी उचा थी यह ट्रफी ने विभिन्न चौबीस देश को भ्रमण पूरा कर अब छ राष्ट्र को भ्रमण पीछे ट्रफी आयोजक राष्ट्र कतार पुग्ने अब मकवानपुर को चुनावी प्रतिस्पर्धा संबंधी प्रसंग साजना तामंग मोखानपुर में इसपटक को निर्वाचन अघिला निर्वाचन भाग पेचि बनने निश्चित क्योंकि इस क्षेत्र का प्रभावशाली नेता कतिपय को पार्टी हेरफेर भाग कतिपय को चुनाव चिन्ह फरक तेल जिला में राम पकड़ रहे पच्लो घटनाक्रम रिस्थिति मोखानपुर को चुनावी प्रतिस्पर्धा पेचि रप रोचक बनने देखिए हो मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक बा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में एमएलए राप्रपा नेपाल का अध्यक्ष कमल था उम्मेदवार बनाए एमएलए रामेश्वर राणा उम्मेदवार को रूप में अगि सारे अंतिम समय में राप्रपा का कमल था टिकट दिए एमए कार्यकर्ता असंतुष्ट जिससे जिला में दुई हजार अंठाउन्न सालदि संघ रीय तह में एमए को वर्चस्व रहे इस पाली भो परिणाम हेरफेर होने संभावना तर कमल था राष्ट्रवादी शक्ति एक होना का एमएलएला टिकट दिया इस मैं स्वाभाविक रूप में लिख निर्वाचन में धर राजनीतिक दल र स्वतंत्र उम्मीदवार हो तर मुख्य प्रतिस्पर्धा गठबंधन रेकपा एमए रप्रपा ने सहकार का बीच में होने थाक सहयात्री दीपक सिंह राप्रपा उम्मेदवार एवट पार्टी में रहता संगसंग देखिने उन्नी इस पटक प्रतिस्पर्धा में गठबंधन बाी कांग्रेस की सह महामंत्री डीना उपाध्याय उम्मीदवार छिन्ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी टाकाराज था सुरेश चुनावी मैदान में यता क्षेत्र नंबर दुई में एमए महेश बर्तौला रीकृत सजवादी विरोध खतीवड़ा प्रतिस्पर्धा में पहले खतीवड़ा एमएम रहता बर्तौला खतीवड़ा को चेलो को रूप में उभ्या आया थे आप हाथ सामने डोहरिया अगि बढ़ाया बर्तौला खतीवड़ा का लगी चुनौती बने वहां आगामी आम निर्वाचन पीछे मत उमेर का हिसाब से डाँडो काटन लगे अब आगामी पांच वर्ष पीछे मैं यही भेग में मई मेरे उत्तराधिकारी को रूप में महेश बर्तौला आने वहाँ आप बोलते भाषण करते हिड़न थो तर आज वहाँ बिर्स भाई मन लग् वहाँ यदि इमान जमान का साथ सोचदी हो मेरे लिए वहाँ भोट मांगदी पर्च मेरे लिए वहाँ मार्ग प्रशस्त कर एकीकृत सजवादी सांगठनिक रूप में सब वा तह में पुग्न न सकते अवस्था में कतिवड़ा कांग्रेस और माओवादी केन्द्र को मत आए में मत सहज होने देखि पुस्तांतरण करते हुए छोड़ दिए हुए किश्ती में लिया बुझाई दिए हुए अब 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 ये चोटी पार्टी अध्यक्ष भैस छोड़ दिए हुए ये चोटी संसद भैस छोड़ दिए हुए ये राजनीति भाई राजनीति में जन जनता बड़ स्थापित होने पर्यटन 
जनता को मंजी तेरे आऊँ ना सब पहले ढोका फला से निपाल संविधान ले पार्टी अधिवेशन अरुमा चाइनी नेता मार नेतृत्व तो माऊँ ना संविधान तो दाल संबंधी आयन ले खुला करेगा सा जिस कारण ले चाइनी रुआबासी कर रहा आंसू जा रहा चाइनी ये हुनी करो ही नहीं हो मकवानपुर क्षेत्र नंबर दुईमा प्रतिनिधि सभा को लागी दस जना चुनावी दौड़ में छन् सो क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का भरत पराजुली बलिया उम्मीदवार का रूप में देखी कांग्रेस को पृष्ठभूमि आया पराजुली कांग्रेस का शुभचिंतक रही असंतुष्ट कार्यकर्ता साथ दिने देखि पार्टी को गतिविधि असंतुष्ट भर के समयदी तटस्थ रहता थे गैलेक्सी फोर के लिए मकवानपुर देवराज पंत को रिपोर्ट चमेरो हेन को लगी पोखरा को चमेरे गुफा नहीं पर्स तैं चमेरो को संख्या न्यून भैया धेरे को चित्त बुझ्तेन तर ताप्लेजुंग में महुरी को गोनो झ देखिने चमेरा को ओढ़ार भाग धेरे पत्या नलाग्न सो सदरमुकाम देखि एक दिन को पैदल दूरी में पुग्न सकिने सुरूमखीम अंबाटार चमेरे गुफा प्रचार प्रसार को पर्खाई में सिदिंगमा गाउँपालिका को सुरुमखिम स्थित अम्बाटारमा तामाङ समुदाय को बसोबास छ यहाँ करिब 25 घर छन् बस्ती माथि चमेरे गुफा छ गुफामा अनगिन्ती चमेराहरू छन् तर यसको प्रजाति भने कसैलाई थाहा छैन पहिले पहिले स्थानीयले गाउँमा मानिस बिरामी पर्दा एक जोडी कुखुरा लगेर पूजा गर्ने र औषधिका रूपमा चमेरो मारेर घरमा ल्याउने गर्थे अब ठूल ठूल हईचा मर्गी चढ़े बेला क्यों यहाँ खोकी खोकी कुखुरा लूजा कर दु तीन दिन बसर एक दुवटा मारे लू लौषधी को लगी अथानीय चमेरो संरक्षण का लगी समूह गठन कर बाहर का मंत्री गुलेली मारे लैजाने कर संरक्षण का लगी समिति नई गठन करूपरे उतावन चमेर गुफा पर्यटक संरक्षण तथा संरक्षण नवजागृति समूह हमें यहाँ चमेरा संरक्षण कर हमें समूह गठन करेंसक्ष रह रखर हम दुई महीना भाई हम समिति चयन भग तेस को अध्यक्ष मई हूँ इस कारण चमेरा संरक्षण करना के निमित्त पर्यटक प्रवर्धन करना के निति हमी चाह समूह हमी गठन कर सदरमुकाम देखि एक दिन को पैदल दूरी में चमेरे गुफा पुग्न सकिं गांवसम कच्ची सड़क पुगे गाड़ी बा ओर्ल साढ़े दुई घंटा पैदल हिड़न पर्च इस स्थान में संरचना निर्माण कर प्रचार कर सके चमेरो अध्ययन करने थलो का रूप में स्थापित होने स्थानीय बताशन पर्यटक स्थल हम बना सकते हम सीमा को लगी एटा प्रमुख पर्यटक अंतर बन सकता जो लगा इसको विशेष गाँव पालिक हम मानवीय को पहल होना जरूरी है जो लगता संरक्षण नगर्ने होने बाहर का मानस गेटिस गुलेली जस्ता हथियार प्रयोग कर चमेरा मारे समय पाया हुआ समस्या में ठाक पचिल्ला समय प्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टराय ने गुफा का लगी के आर्थिक सहयोग कर संरक्षण का लगी पहल करने थे यद्यपि संरचना बना धेरे नई बाकी सरकार ने इस स्थान अध्ययन करी लगानी कर सके नया पर्यटक गंतव्य बन सकने संभावना देखि गैलेक्सी फोके काप्लेजुंग देवराज गुरु को रिपोर्ट बैंक में लगानी योग्य रकम को अभाव महंगी र उच्च ब्याज दर को असर देखि था चालू आर्थिक वर्ष को पहले तैमास में बैंक को निष्क्रिय कर्जा बढ़े संचालन में रहकर छब्बीस मध्य चौबीस वाणिज्य बैंक को खराब कर्जा बढ़े हो नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक ने यो तो कर्जा घटा सेंचुरी ने स्थिर राख सकते इस बाहे सब बैंक कर्जा को गुणस्तर खस्क देखी राष्ट्र बैंक का अनुसार ऋण तीर्न पर्ने म्याद नाघे तीन महीनासम पैसा आए बैंक ने तस्त कर्जा निष्क्रिय कर्जा में वर्गीकरण कराब कर्जा बढ़े और कर्जा विस्तार करने क्षमता एक वर्ष देखि अवरुद्ध रह कारण बैंक को नाफा अगिलो वर्ष को तुलना में छ प्रतिशत मत्र बढ़े देखिए छब्बीस बैंक ने गत साउन देखि असोजसम कुल अठारह अरब पचहत्तर करोड़ नाफा आर्जन कर गत साल यही अवधि में बैंक को नाफा सत्रह अरब सत्तरी करोड़ 
गत साता अमेरिकी डॉलर को विनिमय दर इतिहासक उच्च बिंदु में पुग्यो नेपाल राष्ट्र बैंक ने बिहार का लगी एक डलर को सटही दर एक सय तेतीस रुपया चौदह पैसा तोक अमेरिकी डलर र खाड़ी देश का मुद्रा महंगी जापानी र यूरोपेली मुद्रा सस्ती इसलिए अर्थतंत्र में कस्त प्रभाव पड़े पांच वर्ष अगि बाहर खर्ब उनासी अर्ब को सरकारी बजेट अत्र खर्ब चौरानब्बे अर्ब हरारी पुगे बजेट को आकार पांच वर्ष में चालीस प्रतिशत तो बढ़ो तर इस अमेरिकी डलर में हिसाब करने हो हम बजेट को आकार बाहर अर्ब छत्तीस करोड़ बढ़े जम्मा चौदह अर्ब डलर पुगे नेपाली मुद्रा में चालीस प्रतिशत भाग धर बढ़ेपनी डलर में बजेट को आकार तेरह प्रतिशत मत बढ़े हो अंतरराष्ट्रीय भुक्ता को मध्यम डलर व्यापक महंगीदा हम अर्थतंत्र को वास्तविक विस्तार अवरुद्ध भे पच्ला दिन में डलर मत हो पेट्रोलियम पदार्थ को उत्पादन करने खाड़ी मूलुक का मुद्रा निके महंगी राष्ट्र बैंक का अनुसार पच्लो एक वर्ष में सर्वाधिक महंगीने मुद्रा बहराइन को दिनार हो एक वर्ष में दस दशमलव एक सात प्रतिशत महंगी को दिनार तीन सौ एक्वन्न रुपया त्रियानबे पैसा में कारोबार भईर बिहार राष्ट्र बैंक ने एक सौ बत्तीस रुपया सड़सठी पैसा तोक अमेरिकी डलर एक वर्ष में दस दशमलव एक छतिशत महंगी यूएई को मुद्रा दिराम दस दशमलव एक छतिशत महंगी छत्तीस रुपया बाहर पैसा तथा कतारी रियल दस दशमलव एक तीन प्रतिशत महंगी छत्तीस रुपया त्रिचालीस पैसा में कारोबार भईर साउदी अरेबिया को रियल नौ दशमलव नौ प्रतिशत महंगी पैंतीस रुपया उनतीस पैसा हंगकंग डलर नौ दशमलव एक प्रतिशत महंगी सोलह रुपया नब्बे पैसा रुवेती दिनार सात दशमलव शून्य छ प्रतिशत महंगी चार सय सत्ताईस रुपया साठी पैसा पुगे नेपाली युवा को मुख्य श्रम गंतव्य मानिने मलेसिया को मुद्रा रिंगिट तीन दशमलव चार एक प्रतिशत सस्ती अट्ठाईस रुपया दुई पैसा तथा चीनिया युवान को भाव तीन दशमलव सात छ प्रतिशत सस्ती अठारह रुपया पंद्रह पैसा में झरे यूरोप का उन्नाइस देश को सामूहिक मुद्रा यूरो छ दशमलव चार आठ प्रतिशत सस्ती एक सौ तीस रुपया बयानबे पैसा कायम अस्ट्रेलियन डलर सात दशमलव दुई छ प्रतिशत सस्ती त्रियासी रुपया छ सात पैसा इसगरी बेलायती पाउंड स्टर्लिंग नौ दशमलव तीन पांच प्रतिशत सस्ती एक सौ पचास रुपया पैंतीस पैसा रिडिश क्रोनर पंद्रह दशमलव शून्य छ प्रतिशत सस्ती एघार रुपया नब्बे पैसा में झरे दक्षिण कोरिया को वन दस दशमलव तीन नौ प्रतिशत ने सस्ती जापानी एन पंद्रह दशमलव आठ छ प्रतिशत सस्त दस एन को नेपाली मूल्य अठ रुपया एकानब्बे पैसा कहीं महीना ये डलर को भाव तीव्र दर ले उलो लगे रूस यूक्रेन युद्ध का कारण यूरोपेली अर्थतंत्र कमजोर होने का साथ ही तैं को शेयर बजार पैसा बाहरन था विदेशी मुद्रा तेल उत्पादक को हाथ में पुगे यही कारण खाड़ी देश का मुद्रा और अमेरिकी डलर महंगी यूरोप जापान चीन रारत का मुद्रा भी सस्त अमेरिका ने सरकारी ऋणपत्र को ब्याज दर लगातार बढ़ा था विश्वभर सुरक्षित लगानी को विकल्प खोजने लगानीकर्ता अमेरिकी बजार में आकर्षित भैया इन कारण भारतीय रुपयेसंग गाँसी मुद्रा भी लगातार कमजोर भाई हो सावजनिक ऋण बढ़ने आंतरिक बजार में मुद्रास्फीति बढ़ने भारत में मुद्रास्फीति बढ़े आयातीत वस्तु को मूल्य भी वृद्धि होने यो तो बेला में यह डलर को अवमूल्यन भार एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग लाइबिलिटी हम बढ़ने संभावना भावना एक्सटर्नल सैक्टर में इस डैमेज करने संभावना डोमेस्टिक सैक्टर में कंज्युमर झन बड़ी अब समस्या पर्ने एक तो जब को अपर्चुनिटी धेरे नई कम छत साल ने व्यापार घाटा अर्थतंत्र को अनुपात में पहले पटक साढ़े पैंतीस प्रतिशत पुगे वैदेशिक व्यापार में यह इतिहासक खराब कीर्तिमानी हो आयातम निर्भर हम अर्थतंत्र मुद्रा कमजोर होता चौतर्फी घाटा हो भारत भारूम तिर कि बाहेक बाकी सब आयातित वस्तु को मूल्य महंगी 
सरकारले योजना बनाए जसरी विकास का काम गर्न बजेट अपुग हुन सक्छ यसले विकास निर्माण का काम भने को बेला सम्पन्न हुन सक्दैनन् रासानिक मल्ल्याउन हरेक वर्ष अवरोध को पछाड़ी मूल्य वृद्धि एउटा कारण बन्दै आएको छ निजी तौरबाट बन्ने आयोजना को लागत पनि बढ्छ सरकारी ऋण को दायित्व बढी हुन्छ नेपाली बैंकले विदेशबाट ल्याए को ऋण को ब्याज पनि बढे तिर्न पर्छ यति धेरै असर का बावजूद खाड़ी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक को आमदानी भने बढे को देखिने छ तर जापान कोरिया र यूरोपमा बस्नेहरू को आमदानी घटनाले रेमिटेन्स आयमा उल्लेख्य प्रभाव नपर्न सक्छ बिजनेस ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौ हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवर को अन्त्यमा छौ जादा जादै हेडलाइन्स देशभर हर्षोल्लास पूर्वक मनाइयो भाई टीका काठमांडो को बाल गोपालेश्वर में दीदी बहिनी नहुने को घुइसो मिथिला में भैया दूस को उल्लास दाल का सिर्फ नेता बाटे आचार संहिता उल्लंघन होता पनी निर्वासन आयोग निरीह कहिले प्रहरी तक कहिले अख्तियार सामुहार गुहार कार्रवाई करना माउन अमेरिकाली रूण पत्र को ब्याज दर बढ़ाए पच्ची विश्व भर का लगानी करता आकर्षित डॉलर को मूल्य बढ़े को बढ़े आयात में आधारित नेपाली अर्थतंत्र थप प्रभावित तेस्रो पटक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव बनेपछि दलबल सहित नान पुगेश्वरी शक्तिशाली नेताका रूपमा मार्च देखि तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै र टी20 विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो हार भारतको अपराजित यात्रा कायमै अर्को खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले बांग्लादेशलाई हरायो आजलाई गैलेक्सी न्यूज़ आर सक्यो नमस्ते दिस इज गैलेक्सी न्यूज़ आर लाइव